Hi my friends, let's continue this very important course and the next lesson is Comparison of Tenses, Part 3, Present Perfect and Past Simple. Right, my friends? Продолжаем сравнение времен, часть третья, Present Perfect и Past Simple. В принципе, мы в A2 это разбирали, но давайте кое-что добавим. Итак, вопрос. За что ты заплатил? Мы с вами по умолчанию используем просто время Past Simple, как факт в прошлом. За что ты заплатил? То есть, как это сказать? За что ты заплатил? Я понял, что зависимый предлог ставится в конце. What did you pay for? 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 Он приехал в этот город в 2010 году. Да, когда есть указание времени, там, в каком-то году, то также необходимо именно говорить, то есть употреблять по simple. То есть он приехал в этот город. He moved to this city. В N 2010 году. А здесь можно сказать по-разному. Или 2010, или 2010. И также, в принципе, встречается без end. 2010. Ну, как вариант 2010. He moved to the city in 2010. He moved to the city in 2010. Опять же, видите, когда есть указание времени, там in, там last ago, это past simple. Он потерял все свои деньги. Поэтому он не может купить эту вещь. Если просто был бы факт и отдаленное прошедшее время, там он потерял все свои деньги, и мы бы рассказывали какую-то историю, мы бы сказали просто по simple. Там he lost all his money. Но если есть, if there is a connection with the present, это очень важный момент. То есть if there is a connection, то есть связь. If there is a connection with the present, Связь с настоящим, как здесь. То есть мы видим, да, вот и как раз вот поэтому он не может купить эту вещь. Есть связь. Это не просто отдаленное э, прошедшее. It isn't only a distant past. Нет. There is a connection with the present. И в этом случае, in this case, в этом случае, мы употребляем present perfect. Второе предложение нам на это указывает. Поэтому здесь... Э, Получается, present perfect, in the beginning, в начале. То есть, он потерял. He has lost. He has lost. Или краткая форма, he's lost. He's lost все свои деньги. All his money. He's lost all his money. И поэтому он не может. So he can't купить эту вещь. He can't buy this thing. He's lost all his money. So he can't buy this thing. He's lost all his money. So he can't buy this thing. Comparison of tenses part three. Present perfect and past simple. What did you pay for? He moved to the city in 2010. He's lost all his money, so he can't buy this thing. Я уже окончил университет, поэтому я очень счастлив. Вот такие слова мы говорили как already, уже, just, только что, указывают на present perfect. То есть уже already указывает на present perfect, то есть на перфектное время. То есть я уже окончил университет. I have already graduated from university. Right. I have or I've. I've already graduated from university. Поэтому. То есть so я очень счастлив. So I'm very happy. So I'm very happy. I have already graduated from university. So I'm very happy. I have already graduated from university. So I'm very happy. Я только что прибыл в город. Я только что прибыл. I've just arrived в город in the city. С какой стороны город это in. Да, видите, вообще полная форма там have или has, но так может быть проще. Начали сказать I have just arrived. Но по умолчанию мы привыкаем все-таки к краткой форме. Получается I've just arrived in the city. I've just arrived in the city. I've just arrived in the city. Мы уже закончили работать над этим проектом. Мы уже закончили. Получается, we've already finished работать. Finished doing, поэтому finished working над этим проектом. Working on this project. We have or we've already finished working on this project. We've already finished working on this project. We've already finished working on this project. I have already graduated from university, so I'm very happy. I've just arrived in the city. We've already finished working on this project. 
Вопрос. Ты был в Англии? В принципе, мы с вами разбирали это в A2. То есть, когда мы спрашиваем, ты был в каком-то месте, страна, город, то принт использует present perfect, даже если здесь нет никакого указателя. То есть, в принципе, правильно, вот, мне кажется, максимально естественно спросить, ты был в Англии? Будет have you been to England? Have you been to England? Have you been to England? То есть, именно, видите, здесь с present perfect been to и в каком-то месте. Been to England. Have you been to England? Вопрос. Можно ли использовать past simple? Да, можно. Но когда есть уточнение времени, к примеру, там, с last или ago, там, ты был в Англии в прошлом году, тогда да. Потому что last ago указывает на past simple. И мы бы спросили, там, were you in England last year? Или ты был в Англии два года назад? Were you in England two years ago? Тогда да. А если не указано, то в этом контексте мы используем present perfect. Have you been to England? Have you been to England? В принципе, как вариант добавить ever. Ты когда-либо был в Англии? Have you ever been to England? А что ever указывает на present perfect. Но, опять же, в этом контексте это не обязательно. Можно просто без ever и present perfect. Have you been to England? Have you been to England? Он ходил к стоматологу вчера. Он ходил к стоматологу. He went to the dentist. Вчера. Yesterday. Видите, когда есть указание времени, там им там yesterday, the day before yesterday, it's last ago, это все по simple. He went to the dentist yesterday. He went to the dentist yesterday. Вопрос. Ты уже закончил свою домашнюю работу? Ты уже закончил? А здесь, видите, два варианта, как это спросить. Первый вариант с помощью already. И будет have you already finished your homework? Второй вариант вот так. То есть ты закончил свою домашнюю работу. Have you finished your homework? И в конце ставится yet. То есть yet имеет и второе значение. То есть, во-первых, еще нет. Например, I haven't done it yet. Я еще это не делал. I haven't done it yet. И yet также значит уже в конце вопроса. То есть и так, и так можно встретить. Или have you already finished your homework? Or have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Я не видел его в этом месяце. Вот фразы this, там this month, this year, в этом году this week указывают тоже на present perfect. Если видите, действие как бы не просто сейчас, а вот как здесь, то есть связано с прошедшим. То есть я не видел его. I haven't seen him в этом месяце. This month. Опять же, почему связано с прошедшим? Потому что можно, например, просто сказать, там, я занят в этом месяце. Будет I'm busy, или I'm very busy. Я очень занят, I'm very busy this month. Это настоящее время. Но если мы говорим о прошедшем времени, то здесь, видите, именно указывает на, опять же, перфектное время. I haven't seen him this month. I haven't seen him this month. Have you been to England? He went to the dentist yesterday. Have you finished your homework yet? I haven't seen him this month. Вопрос. Во сколько ты добрался до дома в прошлый раз? Вот такие фразы. Во сколько? Когда? Указывает тоже, видите, на past simple. То есть во сколько? What time? Ты добрался до дома. Добираться до дома – это get home. То есть did you get home? В прошлый раз. Last time. What time did you get home last time? What time did you get home last time? И даже, видите, здесь подсказка фраза с last. Там, помните, last time тоже указывает на обычное прошедшее время. What time did you get home last time? Я не знал, что делать в такой сложной ситуации. Опять же, в молчании просто по simple. Я не знал, что делать. I didn't know what to do. I didn't know what to do в такой сложной ситуации. In such a difficult situation. I didn't know what to do in such a difficult situation. I didn't know what to do in such a difficult situation. What time did you get home last time? I didn't know what to do in such a difficult situation. Я вчера ходил в парк. То есть я ходил в парк. I went to the park вчера, yesterday. I went to the park yesterday. I went to the park yesterday. Я еще не смотрел это видео. Вот еще не, yet указывает на present perfect. То есть я не смотрел это видео. I haven't watched this video еще yet. I haven't watched this video yet. I haven't watched this video yet. Вопрос. 
Где ты был в прошлые выходные? Вот last, там last week, там last month, last weekend указывает на past simple. То есть, где ты был? Where were you? В прошлые выходные. Last weekend. Мы с вами ранее говорили, так и так возможно. Или weekend or weekend. Where were you last weekend? В принципе, если бы не было вот этого last weekend, и вопрос был бы, где ты был? Вот человек вот э, пришел, и мы спрашиваем, где ты был? Тогда, конечно, мы здесь бы использовали present perfect и сказали бы, where have you been? Или, к примеру, where have you been all this time? Where have you been? А здесь, видите, отдаленное прошедшее, it's a distant past, поэтому просто uh, past simple. Where were you last weekend? Where were you last weekend? I went to the park yesterday. I haven't watched this video yet. Where were you last weekend? Он не знал, что делать в такой ситуации. Он не знал, что делать. He didn't know what to do. He didn't know what to do. В такой ситуации. In such a situation. He didn't know what to do in such a situation. He didn't know what to do in such a situation. Я прочитал эту книгу три раза. Вот когда какое-то количество раз, там два раза, три раза, там many times, много раз, это указывает обычно present perfect. То есть я прочитал эту книгу. I have read this book. Or I have read this book три раза, three times. I have read this book three times. I have read this book three times. Вчера в комнате было очень холодно. Это безличное предложение. То есть начинается «было очень холодно», но с «it», то есть «это было очень холодно». «It was very cold» в комнате вчера. «In the room yesterday». «It was very cold in the room yesterday». «It was very cold in the room yesterday». «He didn't know what to do in such a situation». «I've read this book three times». «It was very cold in the room yesterday». Я еще не закончил читать книгу. То есть, я не закончил. I haven't finished читать книгу. Reading the book. Еще yet. Опять же, если какую-то, то a book, если конкретно the book. I haven't finished reading the book yet. I haven't finished reading the book yet. Я только что закончил делать это. Только что just указывает на present perfect. Я только что закончил. I've just finished делать это, doing it. I've just finished doing it. I've just finished doing it. Далее, как факт в прошлом. Он жил в Париже с 2015 по 2019 год. Если факт, это по simple. То есть он жил в Париже. He lived in Paris с 2015 from 2015 по 2019 год. To 2019. He lived in Paris from 2015 to 2019. He lived in Paris from 2015 to 2019. I haven't finished reading the book yet. I've just finished doing it. He lived in Paris from 2015 to 2019. Он еще не издал книгу. Так, издать это publish. То есть, к примеру, он еще не издал или он еще не опубликовал книгу. Так, он не издал. He hasn't published книгу. Имеется в виду конкретную книгу, поэтому the book еще yet. He hasn't published the book yet. He hasn't published the book yet. He hasn't published the book yet. Вопрос. Он был когда-нибудь в англоязычной стране? Вот когда-нибудь или когда-либо ты ever указывает на present perfect. То есть он когда-нибудь был? Has he ever been? И далее в каком-то месте это been to. И англоязычная страна to an English speaking country. Has he ever been to an English speaking country? Has he ever been to an English speaking country? Вопрос. Что она только что сказала? То есть... Что? What? Она только что сказала. What has she just said? What has she just said? 
что already just указывает на present perfect. What has she just said? Но опять же, just в значении только что. Если just имеет значение только, то, пожалуйста, по simple. К примеру, я просто там только или просто, я просто хотел сделать это. I just wanted to do it. I just wanted to do it. Но есть именно только что значение, да, то есть present perfect. What has she just said? What has she just said? He hasn't published the book yet. Has he ever been to an English-speaking country? What has she just said? Вопрос. Ты был за границей? Видите, здесь такая же ситуация. It's the same case. То же самый случай. Видите, ты был в каком-то месте, и здесь нет указания времени, поэтому мы используем present perfect. То есть ты был. Have you been за границей abroad? Have you been abroad? Да, видите, обычно been to в каком-то месте, там to this city, to this country, там to England, to the United States, но если here, there, abroad, то не ставится здесь to, как здесь. Have you been abroad? Have you been abroad? Я никогда не был в Австралии. Видите, также never указывает на present perfect, если никогда верно по настоящее время, да, то есть получается, я никогда не был по настоящее время в Австралии. Я никогда не был. I've never been, right, I have never, or I've never been, I have never been в Австралии to Australia, I've never been to Australia, I've never been to Australia, I've never been to Australia. Вопрос. Ты видел ее сегодня? Вот сегодня, today, также обычно указывает на present perfect. Ты видел ее? Have you seen her? Сегодня, today. Have you seen her today? Have you seen her today? Have you seen her today? Вопрос. Когда он пришел на работу? Вот с когда, when? Мы не можем употребить present perfect. Это грамматически неверно. Это невозможно. Потом по simple. Это факт. Когда он пришел? When did he come на работу to work? When did he come to work? When did he come to work? When did he come to work? Have you been abroad? I've never been to Australia. Have you seen her today? When did he come to work? Вопрос. Когда ты ушел из дома? Когда ты ушел из дома? When did you leave home? When did you leave home? Или, в принципе, как вариант, когда ты вышел. When did you go out? When did you go out? Or when did you leave home? Он прибыл минуту назад. Вообще, видите, present perfect... Uh, we often use present perfect when there is a connection with the present. Когда есть связь с настоящим. Но здесь, понимаете, неважно, там, секунда назад, минут назад. Если есть ago, то ago – это по simple. И неважно, что очень близко по отношению к настоящему. Там, пожалуйста, a minute ago, a second ago. Там, полминут назад или полсекунды назад. A half a minute ago, a half a second ago. Неважно. Здесь ago указывает на по simple. Поэтому он прибыл. He arrived минут назад. He arrived a minute ago. He arrived a minute ago. He arrived a minute ago. Вопрос. Ты когда-нибудь посещал англоязычную страну? Ты когда-нибудь посещал? Have you ever visited англоязычную страну? An English-speaking country. Да, артикль ставим. Have you ever visited an English-speaking country? Have you ever visited an English-speaking country? Или, в принципе, может быть более неформально, это been to. Have you ever been to an English-speaking country? Or have you ever visited an English-speaking country? When did you leave home? He arrived a minute ago. Have you ever visited an English-speaking country? Он купил новую машину на этой неделе. Видите, this week указывает на present perfect. То есть он купил новую машину. He's bought a new car на этой неделе this week. He has bought, he has or his, he's bought a new car this week. He's bought a new car this week. Вопрос. Где ты купил свой ноутбук? Где ты купил? Обычный вопрос, это факт, поэтому по символу, где ты купил? Where did you buy свой ноутбук? Your laptop. Where did you buy your laptop? Where did you buy your laptop? Он опубликовал эту книгу два месяца назад. Он опубликовал эту книгу. He published this book 
два месяца назад. Two months ago. He published this book two months ago. He published this book two months ago. He's bought a new car this week. Where did you buy your laptop? He published this book two months ago. Гонка еще не началась. Гонка. The race. То есть не началась еще. Используем форму start. Не началась. Hasn't started. Еще yet. The race hasn't started yet. The race hasn't started yet. Я уже видел этот фильм. Я уже видел. I have already seen этот фильм, this movie. Я уже посмотрел этот фильм. Был бы I've already watched. А я уже видел. I've already seen this movie. I've already seen this movie. Вопрос. Ты видел его сегодня утром? Сегодня утром это this morning. И this указывает на present perfect. То есть ты видел его? Have you seen him? Сегодня утром. This morning. Have you seen him this morning? Have you seen him this morning? The race hasn't started yet. I've already seen this movie. Have you seen him this morning? Он получил плохие новости на прошлой неделе. Видите, last week, поэтому по simple. Он получил, he got, плохие новости, bad news, или как вариант, some bad news, на прошлой неделе, last week. He got some bad news last week. He got some bad news last week. Мы еще не посетили этот старый замок. То есть мы не посетили. We haven't visited этот старый замок. This old castle. Еще yet. We haven't visited this old castle yet. We haven't visited this old castle yet. Вопрос. Это уже случилось? Has it already happened? Or has it happened yet? Has it happened yet? Has it happened yet? He got some bad news last week. We haven't visited this old castle yet. Has it happened yet? Было очень холодно в здании. Было очень холодно. It was very cold в здании in the building. It was very cold in the building. It was very cold in the building. Я видел близнецов на прошлой неделе. Я видел близнецов. I saw the twins на прошлой неделе last week. I saw the twins last week. I saw the twins last week. Я никогда не был в США. Я никогда не был. I've never been в США. Если кратко будет to the USA или to the United States. В Штатах, or to the USA. I have never. Or I've never. I've never been to the USA. I've never been to the USA. It was very cold in the building. I saw the twins last week. I've never been to the USA. Она ходила к стоматологу на этой неделе. Видите, на этой неделе this week указывает на present perfect. То есть она ходила к стоматологу. She's gone to the dentist. Right. She has gone or she's gone to the dentist. На этой неделе this week. She's gone to the dentist this week. She's gone to the dentist this week. Я ездил на море прошлым летом. Это, видите, last summer. Ездить на море – это go to the sea обычно. Или, в принципе, как вариант go to the seaside. Я ездил на море. I went to the sea or I went to the seaside. Вообще seaside переводит как побережье, то есть переводит как ездил на море или ездил на морской курорт. I went to the seaside прошлым летом last summer. I went to the seaside last summer. Но обычно, опять же, ездить к морю. I went to the seaside last summer. Or I went to the sea last summer. Or I went to the seaside last summer. Вопрос. Ты когда-нибудь был в Китае? Ты когда-нибудь был? Have you ever been в Китае to China? Have you ever been to China? Have you ever been to China? Have you ever been to China? She's gone to the dentist this week. I went to the seaside last summer. Have you ever been to China? Полиция только что арестовала преступников. 
Полиция. The police. Только что арестовала. Have just arrested. Преступников. The criminals. Ведь тем говорим не просто police, а the police. Преступники конкретные. Они вообще в мире, поэтому the, the criminals. The police have just arrested the criminals. Я говорю, что полиция в английском это множное число. Поэтому have. The police have just arrested the criminals. Я видел это сто раз. Да, по умолчанию, когда какое-то количество раз мы используем, получается present perfect. Я видел это. I have seen it. Or I have seen it. I have seen it сто раз. A hundred times. То есть one hundred times или a hundred times. I have seen it a hundred times. I have seen it a hundred times. Носитель языка часто здесь говорит с помощью a. A hundred times. I have seen it a hundred times. Когда я добрался до дома, прошлой ночью, я был чрезвычайно уставшим и пошел в кровать немедленно. Видите, мы видим здесь цепочку событий. То есть я добрался. Далее затем. Соответственно, так, когда добрался, я был. То есть в тот же момент. То есть я был. Также по simple. И затем пошел. Это просто по simple. Везде по simple. Когда я добрался до дома. When I got home. Прошлой ночью. Last night. Я был. На форму to be. Это просто по simple мы используем. Я был. I was чрезвычайно уставшим. I was extremely tired. I was extremely tired. И, то есть, и получается, и пошел в кровать. And went to bed. Немедленно. Immediately. Or at once. When I got home last night, I was extremely tired and went to bed immediately. When I got home last night, I was extremely tired and went to bed immediately. The police have just arrested the criminals. I've seen it a hundred times. When I got home last night, I was extremely tired and went to bed immediately. Вопрос. Ты еще не был в этом месте? Ты еще не? Указывает на present perfect, то есть ты не был в этом месте? Haven't you been to this place еще yet? Haven't you been to this place yet? Haven't you been to this place yet? Haven't you been to this place yet? Это первый раз, когда я вел машину. Вот смотрите, это первый раз. Мы говорим просто it's the first time. А вот далее, там это первый раз, там и это второй раз, это третий раз. В этой конструкции мы используем дали перфектное время. То есть, когда мы не переводим, просто я вел машину в перфектном времени. То есть, present perfect. I have driven a car. I have or I've... I have driven a car. It's the first time I've driven a car. Вот такая конструкция. It's the first time, там, я был в этом месте. I've been to this place. То есть, it's the first time, и далее... Конструкция во время present perfect. It's the first time I've driven a car. Вопрос. Твой друг еще не звонил тебе? То есть твой друг не звонил тебе? Hasn't your friend called you? Еще yet. Hasn't your friend called you yet? Hasn't your friend called you yet? Haven't you been to this place yet? It's the first time I've driven a car. Hasn't your friend called you yet? Она всегда хотела стать учителем. Также видите, always, если верно, в настоящее время мы используем present perfect. То есть она всегда хотела будет she has always wanted or she is always wanted стать учителем. To become a teacher. She is always wanted to become a teacher. She is always wanted to become a teacher. Вопрос. Ты уже закончил делать свое домашнее задание? Ты уже закончил? Have you already finished? На помощи используем already. Have you already finished? Делать. Doing свое домашнее задание. Doing your homework. Have you already finished doing your homework? Have you already finished doing your homework? Он никогда не водил машину раньше. Опять же, никогда, по настоящее время, это present perfect. То есть, он никогда не водил машину. He has never driven a car. He has never. 
or he's never driven a car раньше before. He's never driven a car before. He's never driven a car before. She's always wanted to become a teacher. Have you already finished doing your homework? He's never driven a car before. Полиция еще не прибыла сюда. Полиция. The police. Не прибыла сюда. Haven't arrived here. Еще yet. The police haven't arrived here yet. The police haven't arrived here yet. Я еще не достиг этого уровня, но я полагаю, я сделаю это довольно скоро. Так здесь используем reach с level, с уровнем. То есть я еще не достиг этого уровня. I haven't reached this level yet. I haven't reached this level yet. Но я полагаю, but I suppose я сделаю это. I'll do it довольно скоро. I'll do it quite soon. I haven't reached this level yet, but I suppose I'll do it quite soon. I haven't reached this level yet, but I suppose I'll do it quite soon. На этой неделе не шел снег. То есть не шел снег. It hasn't snowed на этой неделе this week. It hasn't snowed this week. It hasn't snowed this week. The police haven't arrived here yet. I haven't reached this level yet, but I suppose I'll do it quite soon. It hasn't snowed this week. Я второй раз здесь. То есть можно сказать, как первый вариант, I'm here for the second time, или же это второй раз. It's the second time, я здесь. И вот эта конструкция, видите, the first, the second, далее как раз мы говорим в перфектном времени. То есть получается... I have been here, or I've been here. It's the second time I've been here. То есть первый вариант простой. I'm here for the second time. Или же, если вначале, видите, it's the second time. Варенье present perfect. It's the second time I've been here. It's the second time I've been here. It's the second time I've been here. Это лучший концерт, на котором я когда-либо был. Это лучший концерт. It's the best concert. И далее, видите, когда превосходная степень здесь, то далее в перфектном времени. То есть, на котором я когда-либо был. I've ever been to. И to сохраняется. Как вариант I've ever visited or I've ever been to. It's the best concert I've ever been to. It's the best concert I've ever been to. Это самое красивое место, которое я когда-либо видел. Это самое красивое место. It's the most beautiful place. Далее. Которое не переводится. То есть, я когда-либо видел. I've ever seen. It's the most beautiful place I've ever seen. It's the most beautiful place I've ever seen. It's the second time I've been here. It's the best concert I've ever been to. It's the most beautiful place I've ever seen. Это первый раз, когда я слышу эту песню. Опять же, как вариант, просто я слышу эту песню в первый раз. I hear the song for the first time. Или же, как здесь, если вначале это первый раз. It's the first time. Далее во время present perfect. Я слышал эту песню. То есть я слышал эту песню. I have heard this song. I have heard or I've heard this song. It's the first time I've heard this song. It's the first time I've heard this song. Это первый раз, когда я смотрю этот фильм. Это первый раз. It's the first time. То есть, дословно, я смотрел этот фильм. I've watched this movie. I have watched or I've watched. I've watched. It's the first time I've watched this movie. It's the first time I've watched this movie. Это первый раз, когда я сделал это. Это первый раз. It's the first time, то есть я сделал это, I have done it, I have or I've done it, it's the first time I've done it, it's uh, the first time I've done it, it's the first time I've heard this song, it's the first time I've watched this movie, it's the first time I've done it. Я еще не был в этой стране, но это в моих планах. 
Я еще не был в этой стране. I haven't been to this country yet. I haven't been to this country yet. Но это в моих планах. But it's in my plans. I haven't been to this country yet, but it's in my plans. I haven't been to this country yet, but it's in my plans. Я никогда не был в этой стране. Я никогда не был. I've never been в этой стране to this country. I have never or I've never. I've never been to this country. I've never been to this country. Вопрос. Ты когда-нибудь был в этом городе? Ты когда-нибудь был? Have you ever been в этом городе to the city? Have you ever been to the city? Have you ever been to the city? I haven't been to this country yet, but it's in my plans. I have never been to this country. Have you ever been to the city? Я всегда хотел сделать что-то полезное для других людей. Я всегда хотел. I've always wanted сделать что-то полезное to do something useful для других людей. For other people. I've always wanted to do something useful for other people. I have or I've I've always wanted to do something useful for other people. Она всегда хотела сделать что-то особенное для своего мужа. Она всегда хотела. She's always wanted сделать что-то особенное. Сделать. To do. Что-то особенное. To do something special для своего мужа. For her husband. She's always wanted to do something special for her husband. She's always wanted to do something special for her husband. I've always wanted to do something useful for other people. She's always wanted to do something special for her husband. Я никогда не хотел делать это для других людей. Я никогда не хотел. I've never wanted. I have never or I've never wanted делать это to do it для других людей. For other people. I've never wanted to do it for other people. I've never wanted to do it for other people. Я впервые здесь. Опять же, как вариант. I'm here for the first time. Или же, это первый раз. Is the first time я здесь. I've been here. It's the first time I've been here. It's the first time I've been here. Это второй раз, когда я в Англии. Это второй раз. It's the second time, то есть я в Англии. I've been to England. It's the second time I've been to England. It's the second time I've been to England. It's the second time I've been to England. I've never wanted to do it for other people. It's the first time I've been here. It's the second time I've been to England. Это третий раз, когда я был здесь. Это третий раз. It's the third time, то есть я был здесь. I've been here. It's the third time I've been here. It's the third time I've been here. Она только что переехала в больший город. То есть более крупный город. Она только что переехала. She has just moved. Or she is just moved в больший город to a bigger city. She is just moved to a bigger city. She is just moved to a bigger city. Вопрос. Она уже переехала в этот город? Она уже переехала. Has she already moved в этот город to the city? Has she already moved to the city? Has she already moved to the city? It's the third time I've been here. She is just moved to a bigger city. Has she already moved to the city? Она еще не переехала в эту страну. То есть она не переехала. She hasn't moved в эту страну to this country еще yet. She hasn't moved to this country yet. She hasn't moved to this country yet. Я потерял свой ключ и пытаюсь его найти. 
Видите, мы здесь видим связь с настоящим, поэтому present perfect. Я потерял свой ключ. I've lost my key. I've lost my key. И пытаюсь, то есть и я пытаюсь, имеется вот сейчас, поэтому present continuous. Я пытаюсь, and I'm trying найти его. And I'm trying to find it. I've lost my key, and I'm trying to find it. I've lost my key, and I'm trying to find it. Я потерял свой ключ, и я не знаю, что делать. Я потерял свой ключ. I've lost my key, и я не знаю, and I don't know, что делать, what to do. I've lost my key, and I don't know what to do. I've lost my key, and I don't know what to do. She hasn't moved to this country yet. I've lost my key, and I'm trying to find it. I've lost my key, and I don't know what to do. Я потерял терпение и пытаюсь с этим справиться. Я потерял терпение. I've lost patience. Или как вариант, I've lost my patience. И пытаюсь, то есть и я пытаюсь. And I'm trying справиться с этим. To cope with it. I've lost my patience and I'm trying to cope with it. I've lost my patience and I'm trying to cope with it. Я не слышал о нем с тех пор, как он покинул город. Видите, с тех пор, как since. Вообще since указывает на present perfect continuous или present perfect. Но видите, здесь he не употребляется, поэтому получается просто present perfect. Я не слышал. I haven't heard о нем about him с тех пор как since и далее по simple since он покинул город since he left the city I haven't heard about him since he left the city здесь видим именно в контексте hear about то есть слышать о нем может быть от кого-то вообще если именно был бы другой контекст, то есть я не слышал о нем в смысле «он не писал мне», то есть он не связывался со мной, тогда был бы «hear from», то есть я не получал весточки от него, тогда был бы «I haven't heard from him». А если вообще о нем, может быть, от кого-то, то здесь «hear about». «I haven't heard about him since he left the city». «I haven't heard about him since he left the city». «I've lost my patience and I'm trying to cope with it». I haven't heard about him since he left the city. Я не слышал об этом с тех пор, как ушел из школы. Я не слышал об этом. I haven't heard about it. I haven't heard about it. С тех пор, как since ушел из школы. То есть я ушел из школы. Since I left school. I haven't heard about it since I left school. I haven't heard about it since I left school. Я никогда не слышал об этом. Я никогда не слышал об этом. I've never heard about it. I've never heard about it. I've never heard about it. Он был чрезвычайно измотан, работая там. Он был чрезвычайно. He was extremely измотан или истощен, exhausted, работая там, working there. He was extremely exhausted working there. He was extremely exhausted working there. I haven't heard about it since I left school. I've never heard about it. He was extremely exhausted working there. Он был чрезвычайно уставшим, делая это упражнение. Он был чрезвычайно уставшим. He was extremely tired, делая это упражнение. Здесь можно сказать по-разному. Если именно от того, что делал это упражнение... Тогда получается tired of и doing this exercise. Или как вариант просто. He was extremely tired. Далее, doing this exercise. Есть именно того, что. Как вариант tired of. Как здесь. He was extremely tired of doing this exercise. He was extremely tired of doing this exercise. Он был действительно шокирован, слушая эту новость. Он был действительно шокирован. He was really shocked. Слушая, listening, эту новость, listening to this news. He was really shocked listening to this news. He was really shocked listening to this news. Это лучшая книга, которую я когда-либо читал. Это лучшая книга. 
It's the best book, который я когда-либо читал. I've ever read. Да, видите, здесь мы обычно которую не, как раз слово не переводим. То есть дословно, конечно, можно, например, which I've ever read. Но это не обязательно, обычно без which. It's the best book I've ever read. It's the best book I've ever read. He was extremely tired of doing this exercise. He was really shocked listening to this news. It's the best book I've ever read. Это лучшая еда, которую я когда-либо ел. Это лучшая еда. It's the best food, которую я когда-либо ел. I've ever eaten. Или которую я когда-либо пробовал. I've ever tasted. It's the best food I've ever eaten. It's the best food I've ever eaten. Это лучший фильм, который я когда-либо смотрел. Это лучший фильм. It's the best movie, который я когда-либо смотрел. I've ever, как вариант, seen, видел или смотрел, watched. I've ever watched. It's the best movie I've ever watched. It's the best movie I've ever watched. It's the best movie I've ever watched. Я не видел его с тех пор, как окончил университет. Я не видел его. I haven't seen him с тех пор, как... Since... Окончил университет. Since I graduated from university. I haven't seen him since I graduated from university. I haven't seen him since I graduated from university. It's the best food I've ever eaten. It's the best movie... I've ever watched. I haven't seen him since I graduated from university. Я не слышал о нем с тех пор, как ушел из школы. Я не слышал о нем. I haven't heard about him с тех пор, как since ушел из школы. Since I left school. I haven't heard about him since I left school. I haven't heard about him since I left school. Я не делал этого с детства. Видите, since указывает на present perfect или present perfect continuous. Если было бы я не делаю этого с детства, мы бы сказали в present perfect continuous. I haven't been doing it since childhood. Если же результат, то есть действие завершенное, как здесь, я не делал, то present perfect. Я не делал этого. I haven't done it. С детства, since childhood, или с того времени, как я был ребенком. Since I was a child. То есть, since childhood, or since I was a child, or since I was a kid. I haven't done it since I was a child. I haven't done it since I was a child. Он потерял свои ключи и не может попасть в дом. Он потерял свои ключи. He's lost his keys и не может. То есть, и он не может. And he can't попасть в дом. And he can't get into the house. He's lost his keys. And he can't get into the house. He's lost his keys. And he can't get into the house. I haven't heard about him since I left school. I haven't done it since I was a child. He's lost his keys. And he can't get into the house. Я никогда не думал об этом так серьезно. Я никогда не думал об этом. I've never thought about it так серьезно, so seriously. I've never thought about it so seriously. I've never thought about it so seriously. Ученые еще не нашли лекарства от этой болезни. Ученые, то есть вообще ученые, скажем, потом без артикля. Scientists, то есть не нашли лекарства. Haven't found a cure от этой болезни. A cure of, of this disease yet. Вообще не используем disease. Scientists haven't found a cure for this disease yet. Scientists haven't found a cure for this disease yet. Это первый раз, когда он водил машину. Смотрите, это в прошедшем времени. То есть, в принципе, вот смотрите, что здесь написано в прошедшем времени. И здесь можно сказать по-разному. Смотрите, если как мы хотим, то есть present perfect, 
То есть это первый раз, когда он вводит машину. То есть тогда да. Да, здесь будет это первый раз. It's the first time, когда он вводит. Потому что это по отношению к настоящему. И здесь получается he's driven a car. It's the first time he's driven a car. Просто если когда водил, то здесь может быть point, что это о прошедшем время, что тогда был первый раз. Если тогда был первый раз, тогда был бы it was the first time. Он водил. И тогда было бы, видите, здесь как раз такой был бы сдвиг на время назад, то был бы не present perfect, а past perfect. He'd driven a car. То есть it was the first time he'd driven a car. Если по отношению к прошедшим, о прошедшем. Но есть, опять же, мы здесь имеем в виду настоящий момент, настоящее время, пожалуйста, present perfect. It's the first time he's driven a car. It's the first time he's driven a car. I've never thought about it so seriously. Scientists haven't found a cure for this disease yet. It's the first time he's driven a car. Она сильно изменилась с тех пор, как ушла из школы. Which is since указывает на present perfect. То есть она изменилась. She's changed. Сильно. A lot. She's changed a lot. С тех пор, как. Since. Ушла. То есть она ушла. И далее, что к since относится в past simple. То есть она ушла. Since she left. Из школы. School. She's changed a lot since she left school. She's changed a lot since she left school. Он был чрезвычайно истощен, когда он работал там. Итак, здесь факт в прошлом имеется в виду, поэтому просто по simple. Он был чрезвычайно истощен. He was extremely exhausted. Когда он работал там. When he worked there. He was extremely exhausted when he worked there. He was extremely exhausted when he worked there. Это лучший курс, который я когда-либо проходил. Это лучший курс. It's the best course. Видите, проходить курс – это фраза там do a course. То есть, дословно, который я когда-либо делал. I've ever done. It's the best course I've ever done. Или по которому занимался, как вариант, I've ever studied. Or I've ever done. It's the best course I've ever done. She's changed a lot since she left school. He was extremely exhausted when he worked there. It's the best course I've ever done. Вопрос. Ты уже закончил писать это письмо? Ты уже закончил? Have you already finished? Писать это письмо. Writing this letter. Have you already finished writing this letter? Have you already finished writing this letter? Вопрос. Сколько стран ты уже посетил? Сколько стран? How many countries ты уже посетил? Have you already visited? How many countries have you already visited? How many countries have you already visited? Это первый раз, когда я его вижу. Это первый раз. It's the first time. То есть я вижу его. I've seen him. It's the first time I've seen him. It's the first time I've seen him. It's the first time I've seen him. Have you already finished writing this letter? How many countries have you already visited? It's the first time I've seen him. Это самый эффективный курс который я когда-либо проходил. Это самый эффективный курс. It's the most effective course, который я когда-либо проходил. I've ever done. It's the most effective course I've ever done. It's the most effective course I've ever done. Это первый раз, когда я сделал это. Имеется в виду, что это по отношению к настоящему. Поэтому это первый раз. It's the first time, когда я сделал это. I've done it. It's the first time I've done it. It's the first time I've done it. Это лучшая еда, которую я когда-либо ел. Это лучшая еда. It's the best food. Или как вариант, it's the best meal, который я когда-либо ел. I've ever had. 
Вообще, мил берут как еда, прием пищи. It's the best meal I've ever had. Или как раз, видите, как вариант I've ever eaten. Потому что, вот, к примеру, мы говорим о завтраке, можно сказать have breakfast or eat breakfast. И так и так возможно. Поэтому I've ever eaten or I've ever had. It's the best meal I've ever had. It's the most effective course I've ever done. It's the first time I've done it. It's the best meal I've ever had. В эти дни не шел дождь. То есть не шел дождь. It hasn't rained. В эти дни these days. It hasn't rained these days. It hasn't rained these days. Вопрос. Ты еще не слышал это? То есть ты не слышал? Haven't you heard? Это? It? Еще? Yet. Haven't you heard it yet? Haven't you heard it yet? Haven't you heard it yet? It hasn't rained these days. Haven't you heard it yet? Meal. Еда, прием пищи. Meal. Race. Гонка. Race. Seaside. Побережье. Seaside. Meal. Race. Seaside. My friends, thank you very much. Let's continue this very important course. 